Buenas tardes amigos, ahora los traigo acá a la Zapotlanejo. Vamos a ver si montaron ahí una Catrina y si no, cuando menos, pues para que vean las tienditas de por acá. Dale, aquí van a estar, aquí está la vueltita, ahorita se los pongo. Miren, aquí a la vuelta es donde ponen una Catrina, que es la, si no la más grande de México, pues aquí, al menos aquí del barrio. Pareciera que sí está, ¿eh? Está ahí por ese lugar. Ah, miren, en el lugar de eso pusieron unos cráneos. Este año no pusieron a la famosa Katrina. Esa pandemia y sus estragos, amigo, no deja de dar problemas. Muy triste todo esto. A pesar de que ya estamos en semáforo verde, optaron por no por no ponerla en ese palo es donde normalmente la montan en la estructura no pues está, está muy triste todo esto amigos ahora sí que se pasaron de la en lugar de digamos esos esos banderines ahí se ve la, la catrina pero está todavía más alto que eso yo creo que lo doble. Pues ahora en su lugar pusieron esto. Y pues aquí estaba lleno de gente. Normalmente todo esto se llena. Miren, pusieron este altar. Un tanto exótico. Porque está Dios cuadradito. En vez de que sea para un solo lado. Tiene por los cuatro lados. Lo que no había visto es ese... Ese, ¿cómo se llama? Ese toldo con, con, con artesanías. Si ahorita nos arrimamos a ver. No sé, para ver si puedo rescatar algunos videos de otros años. Y se los voy a poner. Eso de que saco videos no es la primera vez. O sea, pues normalmente sí saco. Antes tengo unos muy viejos, por allá de hace más de unos 30 años. Bueno, pues miren, lo que pusieron acá, al parecer y por lo que veo, pues empezando a ver pan de muerto. ¿O son pues qué? Ah, pues es un pan de muerto. Hola. Pero miren, tiene un relleno por lo que veo. <risa> Vinos. Pues ropita. Pues más bien verlo, no, miren. Ah, no me has visto invitar al placo. <risa> Cremas de licor. Algo así. Tortillas para la dieta, amigos. Miren, artículos de madera. Acá se escuchar que es de madera de guamuchi. Botanas, amigos. Cubitos de amaranto, miren, es tan curioso. Bueno, otros años yo los había visto, creo que ellos. O ya para Navidad, no estoy seguro. Se ponen ahí enfrente en esa plaza. Amigos. A lo mejor los, los concentraron aquí. ¿Cómo le podemos nombrar a estas cosas, amigos? Esculturas de plastilina. Ah, me dice que son esculturas de plastilina. 
Pero, o sea, ah, si las mueves se, se deshacen. No, por eso vienen encapsuladas, ya no les pasa nada. Sí, mira, por ejemplo, aquí tenemos el cantín playa. Ok. Ah, mire. Si es lo que mi duda que tenía, mire. Se me acaban de romper, eh. ¿Qué precio tienen, amigo? Están en 100. En 100 y les grabo su nombre. Bueno, ya escuchamos. Son unas culturitas de plastilina y pueden ponerle su nombre, cuestan 100 pesos. Obviamente, si las ponen al calor, al sol, pues sí les van a dar. Se les va a derretir. Pero es para que vean la complejidad de su trabajo aquí en el chavo. Gracias amigos. Miren estos pequeños cosas que me imagino pareciera que son de arena también. Ah, tienen agüita. Ah, niña. Para los. ¿Son mantelitos o son postes? Yo creo que, no sé, van a ser postres. Bueno amigos, pues qué tristeza me da esto. Aquí esta calle también se llenaba de de muchos. ¿Cómo se dice? Pues sí, adornamos muy bonito. Adornaban bien padre todo eso. El otro año, de la última vez que vine, lo, lo dedicaron a Mario Moreno Cantífero. No, no es cierto, no es cierto. Al de Cricri, ¿cómo se llama? Algo así, Lizondo, Soler, algo así. Cricri. Entonces toda la temática era de los personajes. El ratón vaquero, el ropero, de la abuelita. Todo ese tipo de, de cosas. Esa fue de la última vez que yo vine. Más no les podría asegurar que sea la última vez que estuvo algo aquí. Miren, esos caballitos no fallan, ya tienen sus, sus añitos. Ya tienen como menos unos tres años que los veo que los ponen. Aunque estaban unos más grandes al principio. Y hay más chiquitos también. Entonces todo este corredor. Lo decoraban. Todo lo que es la parte del centro. De aquí de. Estaba bien decoradito. Miren, por lo que veo tienen la, el cordón de que para que no se suban, pero pues los niños que van a entender de esas cosas. Aquí más bien es la cosa de los papás. Esta zona de Zapotlanejo es este, pues fuerte es la ropa. Si ustedes no conocen Guadalajara, pues allá también tenemos una que se llama Medrano, muy similares hasta la ropa. Pero aquí me gusta un poco más porque está más relajado. Al Medrano están como que muy complicado por el tráfico, los carros, está el solazazo a todas horas. No sé cómo, no me gusta ir a Medrano y me queda más cerca de mi casa, pero prefiero venir hasta acá. Probablemente lo hago los fines de semana. No es que ahora venía con la tentación de ver cómo habían decorado, pero ya vi que no. Ay, ojalá y el año que entra ya esté todo normal a mí. Ahí va mi nieta, que no, no deja de querer salir en los videos. A ver, luego les hago un video con ella. A ver, ¿qué se nos ocurre? Quiere, quiere también hacer canal de YouTube. Y de TikTok y todo eso. Tiene apenas 5 añitos. Pero es bien vivaracha. A lo mejor le hago mal con limitarla.
Santiago, ¿qué les digo? Creo que hay mucho negocio cerrado. No sé si será por el día que a lo mejor van a ver a sus difuntitos. Porque pues siempre todo está lleno aquí de, de ropita, también todas estas cortinas. Excepto una que dice por ahí que se renta, pero ahí en la esquina también. Hemos comprado varias veces ahí, alguna que otra garrita. Oiga, que también está bien llorona. Sí, bien chillona, bien para los amigos. No crean que a veces cae hasta gorda. Mira, así es como las arreglas, don amigo. Mira, si se oye un gato, Miren, aquí está un filtro que ya no está de estorbadera, ya no sirve para nada. Miren, siguen las tiendas cerradas. Naya, dame la mano, vamos a cruzar la calle. Bueno, hasta algunos locatarios, miren, cuando menos adornaron un poquito. Aunque no. Que no se va tanto a tiro. Oigan, suscriptores, y también, y también me gustan las popics. Oye, no sé qué es eso, pero también le gusta eso. Oh, popics. Sí, hay mucha tienda cerrada y muy poca gente hoy. Siempre lo veo. No, los sábados y domingos. Esto está a reventar, amigo. Está a reventar. Ropita para hombres, amigos. La mayoría se la llevan las de mujeres. Y son las tiendas más elegantes. Las de los hombres, pues hay más o menos. O sea, que los, nos acomodamos donde quiera. No somos tan delicados. Pero ahí es muy glamuroso. Ropa para bebés ahí enfrente. Chiquitos y los no tan chiquitos enseguida. Eh, ya como para las señoras. Ya mayor zonas aquí. Acá hay muchas zonas. Besos de gato. Ven, pues esto nomás indica una cosa, amigos, que nos vamos a regresar temprano a nuestra casa. Sí. Ah. Total que nomás no puedo conectar con nada, amigos. Todo me sale mal. Todo me sale mal. Ropa para hombres, amigos. El, ¿Qué dice? Cam Camisero boy. Yo creo que ya nos regresamos amigos, vamos a darnos por la otra calle que está ahí al fondo y ya nos regresamos, pero muy recomendable este lugar para los que quieran ropa, cosméticos, venden de todo, sin necesidad que vayan a un centro comercial, creo que aquí pueden encontrar hasta más, miren esas tiendas que elegantes, miren, eh, quitando lo que viene siendo la escalera, ahí es más, miren, Si hay glamour acá también afuera, amigos. No, no más en los centros comerciales. Miren estas flores, qué curiosas, no las había visto, color amarillo. Ahí están las naranjas, pues normales. No, son verdes. Ah, ese mineta que son verdes. Son verdes. Ahí en la esquina es un kinder, pero pues así es la antigüita, amigos. Pero yo ya tengo. Sí, tuya. Yo tengo, ya tengo kinder. Tú ya tienes kinder. No, sí, por este lado, le digo, es del kinder. Se ve que está muy antiguito. Aunque a lo mejor originalmente no era kinder, obviamente. O jardín de niños. Bueno, estamos a contraluz, amigos. Pero vean hasta los de piedra. Estaba bien seguro que sí iba a haber algo. Porque dije, nada, pues ya, ya se está reactivando todo. Lo pues único que resaltar, como les digo, son estos adornitos que, que los mismos comerciantes ponen afuera de sus negocios Ya 
no se ven hechos. Aquí le, le paramos allá el videito. Bueno, mira eso, pues valió. Valió que si yo quería mostrarles el. La. Pues como se arregla de bonito aquí. Aquí este. En Zapotlanejo. Desgraciadamente no. No hubo nada y pues peor tantito, se las cuento. Está peor que como de costumbre. Hay muy poca. Muy poca actividad. Está muy, muy cerrado todo. Muy... No sé si será por órdenes de. De la, alguna autoridad o, o simplemente no la tiramos con el día, amigos. Lo que sí es un hecho que pues ya vieron, no, no hubo la, la famosa Catrina. Entonces, pues ni modo. Igual de todas maneras, pues si les gustó el video, compártanlo, dejen sus likes, suscríbanse, amigos, no cuesta nada. tu tía Delia? Vuelvo a insistirles, no cuesta nada ni les va a llegar una cuentita, nada, todo es gratis. ¿Sale? Sus comentarios son muy importantes también, ayudan a crecer. Bueno, bueno me está comentando la, la chava aquí de la tienda que está a mis espaldas, que supuestamente esto es obra del presidente municipal que acaba de hacer cambio de gobierno. Que pues se le ocurrió la idea de no de no hacer nada de esto del, del día de muertos y ya se está haciendo una tradición aquí. Pues esperemos que sea un, una mentira porque la verdad es que qué pena, le digo, estaba, estaba jalando mucha gente, estaba viendo muy bien todo esto. Y yo pienso que para el municipio como para los comerciantes era muy bueno. Entonces pues. Esperemos que el año que entra pues lo, lo reconsideren y pues se puede hacer algo. Pues ahí estamos, reportamos desde ese planeta. Buenas amigos. A ver, ¿de qué sabores quieres? Mira, que están los helados. Miren, la nietita helando lata. Quiero un heladito. Y también el niño chiquito. Ese mero. A ver. A ver, ayúdale a escoger a Naya. Dile de qué sabor quieres. A ver amigos, se me antojó como una paletita Me gustan esas que tienen nate ¿Ya escogiste tú? Una de Kinder Delis Chiquita de conito Yo había escuchado en las noticias que se iban a organizar los comerciantes de aquí para aunque sea sacar algo bonito, puede ser muy decorado, pero... Nosotros creímos que sí iba a estar aquí, nosotros tenemos como un mes y medio. Ah, o sea, también sí. Estamos aquí y creí que la gente nos decía, no, 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 no. Ah, sé que no fui yo el único con el fail, pues. No, pero... Miren, amigos. Cada que venimos a Zapotlanejo es una, una tradición que llegamos a esta panadería. Hay una sucursal que también está por la calle de allá de Mariano Otero, rumbo a las fuentes. Bien, no les podría decir cómo se llama la colonia, pero pues es lo, lo de menos. Ustedes se meten para la salteña, van a encontrar todas las sucursales que tienen. Creo que tiene otra en Chapalita, algo así por ahí he visto. Pero todo el año tienen aquí pan de muerto, rosca de reyes... Es una de las cosas que sobresalta, pero aparte que es muy bueno su pan, muy, está muy hecho con mucha calidad. Pero si gustan, está a un lado del estacionamiento público, miren, ahí está un estacionamiento. Este estacionamiento entra uno por el otro lado de la calle, es, cruza de lado a lado. Puedo salir aquí, de hecho aquí voy a salir por este lado, entré por el otro lado. 
Y pues ya cuando menos amigos Ya que nos llevamos un fail total Con el tema de la Catrina Pues miren, cuando menos nos vamos a ir tristes Ya compré unos calcetines Que me hacían falta, unos tines En una tiendita de, de ropa Y pues ahora este el panecito Ya cuando menos nos vamos con las manos vacías Por eso Miren, le tuve que comprar esa nieve Kinder de Liz Así es el sabor Lata y lata y lata Como ven a la descarada esta Mi vergüenza le da Es bien latosa Miren, por cuestiones de higiene no, no puedo entrar Pero ahí se ve Ahí Ahí es lo que puedo enfocarles. Ahí. Están constantemente llenas y llenas las charolas. Se, se acaban. Que empieza la cola en la calle. Y ahí va dando la vuelta y sigue la cola pagando. Entonces, pues, está chiquita, pero como les digo, pues tiene mucha, mucha variedad y buen pan.